Muy bienvenidos amigos de Ajedrez Life Markets a otro video en el cual te voy a estar hablando de esta pregunta ¿Por qué bajó el Bitcoin? ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Por qué están bajando las criptomonedas? ¿Por qué baja el Bitcoin hoy? Bueno, todo lo que vos querés saber lo vas a encontrar en este video, así que vamos ya directamente a este asunto. A propósito de esto, si te interesan las criptomonedas, las inversiones, el dólar, la educación financiera, todo gratis, te recomiendo que te suscribas al canal, es gratis, si activas la campana de notificaciones, cuando sale un video nuevo, YouTube te va a avisar automáticamente. De hecho, abajo en la descripción tenés también el link para unirte al grupo de WhatsApp. Pero vamos directamente a esto, ¿no? ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Por qué bajó de precio el Bitcoin? Y junto con el Bitcoin también se arrastraron hacia la baja los precios de las criptomonedas en general, incluidas las llamadas altcoins, ¿sí? Bueno, vos sabés que el Bitcoin, luego de haber tocado los... Eh, redondeamos en 60 mil dólares, 60 mil dólares... Eh, y llegar a máximos históricos eh, está recibiendo una catarata una catarata de noticias eh, que son este, malas malas noticias para el bitcoin y vienen una atrás de otra y esto ha hecho que las expectativas sobre las criptomonedas se vean afectadas en estos momentos en particular Mira, para ser más claro eh, en este momento que estamos haciendo el video, el Bitcoin está en los 37.175 dólares. Ethereum o Ether está en 2.637 dólares. Y esto significa que si lo comparamos con los 60.000 dólares que llegó a estar hace muy poquitito Bitcoin, estamos hablando más cerca de los 30.000 que de los 60.000, es decir, Bitcoin ha perdido casi la mitad de su valor en muy poco tiempo. No obstante esto, en estos momentos, si estás mirando el video ni bien sale, bueno, Bitcoin ya viene recuperándose y en los últimos 7 días ha subido un 6,2%, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace que Bitcoin haya sufrido tal golpe y con esto eh, una baja tan pronunciada que ha arrastrado a las demás criptos. Bueno, en primer lugar tenemos que mencionar al amigo eh, Elon Musk, el CEO de Tesla. Vos sabés que eh, cuando Tesla anunció que iba a comercializar sus vehículos, iba a aceptar como medio de pago el Bitcoin para la comercialización de sus vehículos, el precio del Bitcoin subió. Es decir que la aceptación de la criptomoneda como un medio de pago para la compra de automóviles se vio como una noticia muy positiva que impulsó al alza los precios de las criptomonedas en general, pero del Bitcoin siempre tomando la delantera. Después de esto y después de que el propio Elon Musk eh, comprara Bitcoin, Recientemente, y esto siempre a través de Twitter, es impresionante, digamos, la potencia que tiene este, un tweet de alguna personalidad que tenga influencia. Eh, lo más tuiteó que ya no iba a aceptar, o que Tesla no iba a aceptar como medio de pago para la comercialización de sus vehículos al Bitcoin. Bueno, esta suerte de histeria que cuesta un poco entender de que en un momento dice que este, ahora eh, vendemos nuestros autos por eh, Bitcoin y ahora ya al rato no aceptamos más este, el Bitcoin como medio de pago eh, ha generado este, por lo menos las sospechas de que hay una buena cuota de especulación de parte de esto. Eh, pero eh, más allá... De, lo que, de la motivación real que haya para que Tesla deje de aceptar en tan poco tiempo luego de haber dicho que sí aceptaba como medio de pago Bitcoin las criptomonedas la noticia se dio de forma muy pero muy negativa y esto causó un impacto a ver, el propio Elon Musk está comprado en Bitcoin 
Así que eh, eh, si uno razona que si él mismo está invertido en Bitcoin, que si al mandar un tweet diciendo que Tesla aprueba a, a Bitcoin, esto hace que el precio suba y este, al generar suspicacia sobre, en el caso de él, bajo la um, consigna de que las criptomonedas no son ecológicas, este, le, les baja el pulgar y esto hace que bajen de precio, eh, no es este, de extrañar que eh, bueno, eh, haya una cuota de intención, o por lo menos lo dejamos en el plano de las posibilidades para que tras una buena nueva noticia sobre aceptación o este, sobre las mejoras que se han hecho sobre el campo de la ecología o el consumo eléctrico en la producción de las criptomonedas, les dé de vuelta un impulso al alza que lo deje mejor parado que cuando eh, entró a comprar Bitcoin. ¿sí? Así que eh, como él ya es un jugador que está invertido en Bitcoin, podría esperarse que el Bitcoin en cualquier momento empiece a recibir algunas noticias más positivas que hagan que comience a recobrarse incluso más rápido de lo que ya lo está haciendo. Pero lo de Elon Musk era una de las varias noticias que conforman esta seguidilla de malas para las criptomonedas en general. ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado eh, también con respecto eh, a las cripto y que ha golpeado el precio hacia abajo? Bueno, básicamente la intervención de China y eh, de una fuerte, fuerte restricción que hizo que se hundiera Bitcoin y junto con esta el resto de las criptomonedas. ¿sí? Eh, ¿Qué ha sucedido? Bueno, no, no es de, digamos, de extrañar que un país como China ejerza presión sobre eh, a algunas libertades individuales o por lo menos que son propias del capitalismo como está alineado el, el, el Bitcoin que es una criptomoneda que pretende este, salirse de los cánones normales donde los gobiernos tienen injerencia de hecho este, el funcionamiento de la blockchain entraña esto mismo así que eh, lo que ha sucedido es que China le eh, cortó eh, le cortó este, de raíz eh, la posibilidad a la minería de criptomonedas en la misma China donde se encuentran muchas de las principales granjas y por otro lado por el, el tamaño y el peso que tiene la población de China este, el, el cierre de canilla que se hizo en China para que este, no se toquen más criptomonedas no se acepten más criptomonedas bueno es un golpe importante al Bitcoin en general Así que, eh, ¿qué ha sucedido con esto? Algunas eh, inversiones han migrado hacia terrenos más seguros, es decir, que otros que ya estaban invertidos en Bitcoin, no solo individuos, sino empresas o entidades, eh, han empezado a rumbear hacia el lado del oro. El oro está subiendo y por el contrario, el Bitcoin está bajando. Esto explica un poquitito cuál es el efecto que está teniendo las fuertes restricciones de China sobre el Bitcoin en su país. Eh, a su vez son coincidentes con la baja de pulgar de Elon Musk sobre un, una supuesta preocupación acerca de la ecología por el lado de las criptomonedas y el rechazo ahora a, a aceptar Bitcoin como un medio de pago y este último efecto, es decir, el rechazo de Bitcoin como medio de pago quizá alineado con lo que es la prohibición en China y eh, hacen que el Bitcoin haya caído con fuerza pero un tercer factor que se une a estos dos que ya hemos mencionado es que en los Estados Unidos el gran eh, competidor o, uh, o, o el gran oponente dentro de lo que es el mundo comercial que se disputa junto con China eh, el escenario mundial en Estados Unidos están avanzando sobre regulaciones que todavía no están del todo claros eh, es decir, 
eh, se ve eh, que eh, hay que tomar cartas en el asunto que el Estado en los Estados Unidos tiene que tomar cartas en el asunto sobre el avance del Bitcoin y de las criptomonedas y entonces vienen regulaciones por ese lado. Así que por un lado del mundo tenés eh, una fuerte negativa desde el lado de China a las criptomonedas. Por otra parte, eh, en un país como los Estados Unidos, que quizá es más este, alineado al, al capitalismo, también se busca intervenir y regular las criptomonedas. Y por otra parte, en el caso de Tesla y, y de Elon Musk en particular, bueno, este cambio 180 grados de dirección este, de un momento para otro, las tres cosas alineadas están haciendo que las criptomonedas reciban malas noticias y presionando el precio hacia, hacia abajo. ¿Se puede pensar en esto como el fin de las criptomonedas? Eh, ¿Como que eh, Bitcoin va a quedar encerrado en los 30 mil dólares en los que ha estado hace muy poco? Bueno, el futuro cercano nos demuestra que por el momento esto no está siendo así, sino que Bitcoin ha comenzado a recobrar impulso. Como decíamos, en las últimas 24 horas nada más, ya ha ganado cerca de un 4%. En la última semana se ha trepado cerca de un 6% y el, el, la, los próximos pasos se irán viendo conforme a las noticias que se vayan dando sobre la regulación de las criptomonedas. Eh, no creemos que China, francamente, vaya a, a revertir esta, esta postura, digamos, ¿no? Eh, pero sí este, es importante lo que suceda en Estados Unidos y probablemente eh, eh, Elon Musk tenga que pronunciarse sobre algún otro tweet que, de acuerdo a su contenido, va a ayudar a que Bitcoin vuelva a recuperar eh, el, el piso de los 40 mil dólares del, en el cual ya está muy cercano y posiblemente eh, quizá veamos otra vez eh, arrimarse a Bitcoin a los precios históricos máximos que ha logrado cerca de 60 mil pero muy posiblemente no sea en las próximas semanas a propósito de todo esto si te interesa lo que son criptomonedas y cuándo es el mejor momento para comprarlas mirate el video siguiente y te invito también a pasarte por la playlist de criptomonedas